ഹായോൾ നമ്മളിന്ന് പുതിയൊരു ചാപ്റ്ററായിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ് മാർക്കറ്റിംഗ് സ്ട്രാറ്റജീസ് ആൻഡ് ഇ കോമേഴ്സ് എന്നുള്ളതാണ് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേര് ഈ ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ നാല് ക്ലാസ്സുകളാക്കിയിട്ടാണ് ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓരോ ക്ലാസ് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് മാക്സിമം പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഡീൽ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ തന്നെ ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ മാർക്കറ്റിംഗ് സ്ട്രാറ്റജീസ് ആൻഡ് ഇ കോമേഴ്സിൽ പറയാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സാധനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെബ്സൈറ്റാണ് എ വെബ്സൈറ്റ് ഈസ് എ വെരി എസെൻഷ്യൽ ടു കണ്ടക്റ്റ് ഇ കോമേഴ്സ് ആണ് ഇ കോമേഴ്സ് കണ്ടക്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഏറ്റവും ഏറ്റവും എസെൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമാണ് ഈ വെബ്സൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വെബ്സൈറ്റ് വളരെ അട്രാക്റ്റീവ് ആയിരിക്കണം അതേപോലെ തന്നെ യൂസർ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിരിക്കണം അതിന് ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ വരും കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഡിസ്ക ഡിസ്കഷനിലേക്ക് നമ്മൾ വരും അപ്പം നമ്മളിപ്പം സാധാരണ ഒരു മാർക്കറ്റിൽ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റോർ കീപ്പർ സ്റ്റോറിൻ്റെ മുൻവശം നല്ല വൃത്തിയിൽ അടുക്കും ചിട്ടിയിൽ ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അതേപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മളൊരു ഇ കോമേഴ്സ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ വരുന്ന സമയത്ത് ഒരു വെബ്സൈറ്റും നല്ല അടുക്കും ചിട്ടയോടു കൂടി ആൾക്കാർ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ എന്താക്കണം ഇത് ക്രമീകരിച്ചിരിക്കണം ഇൻ ദ സക്സസ് ഓർ ഫെയിലിയർ ഓഫ് ഇ കോമേഴ്സ് ടു എ ഗ്രേറ്റർ എക്സ്റ്റെൻഡ് ഈസ് ഡിറ്റർമിൻഡ് ബൈ ദ സെറ്റിംഗ് അപ്പ് ഓഫ് എ സ്യൂട്ടബിൾ വെബ്സൈറ്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് പ്രൊമോഷൻ ടു അട്രാക്ട് കസ്റ്റമേഴ്സ് ഫ്രം ഓൾ ഓവർ ദ വേൾഡ് ഒരു ഇ കോമേഴ്സിൻ്റെ സക്സസ്സും ഫെയിലിയറിലും പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഈ വെബ്സൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വെബ്സൈറ്റ് തീർച്ചയായിട്ടും അവരുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യണം പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാനും അതേപോലെ തന്നെ കസ്റ്റമറിനെ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഉപകാരപ്രദമാകുന്നൊരു സാധനമാണ് ഈ വെബ്സൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വെബ്സൈറ്റ് ഈസ് എ സിമിലർ ടു സ്റ്റോർ ഫ്രണ്ട് വെബ്സൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സ്റ്റോറിൻ്റെ മുൻവശം പോലെയാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇ കോമേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വെർച്വൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു സ്റ്റോർ ഫ്രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വെർച്വൽ വെർച്വൽ ആയിരിക്കും വെർച്വൽ സ്റ്റോർ ഫ്രണ്ട് ആയിരിക്കും ഇത് എ വെബ്സൈറ്റ് ഈസ് ബേസിക്കലി എ സീരീസ് ഓഫ് പേജസ് വിത്ത് ലിങ്ക്സ് ടു അതർ പേജസ് ഓർ അതർ സൈറ്റ്സ് ഒരു വെബ്സൈറ്റിൽ കുറേ പേജസിൻ്റെ ഒരു സീരീസ് കാണും അതേപോലെ തന്നെ കുറേ ലിങ്കുകൾ കാണും അതൊക്കെയാണ് ഈ വെബ്സൈറ്റിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കണ്ടൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതേപോലെ തന്നെ കുറേ പോസ്റ്റർ ഉണ്ടാവും ബാനർ ഉണ്ടാവും അങ്ങനത്തെ കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ടാവും അതേപോലെ തന്നെ വീഡിയോസ് ഉണ്ടാവും ഓഡിയോസ് ഉണ്ടാവും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ആമസോണിൻ്റെ ഒക്കെ വെബ്സൈറ്റുകളുണ്ട് അതിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും മേലെ തന്നെ അവരുടെ കമ്പനീൻ്റെ ലോഗോ ഉണ്ടാവും കമ്പനീൻ്റെ പരസ്യം ഉണ്ടാവും അതേപോലെ അവരെ കുറേ പ്രൊഡക്റ്റുകളെ കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ടാവും ചെറിയ ചെറിയ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ആയിട്ട് കുറേ വെബ് പേജസും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് വേറെ പേജിലേക്ക് നമ്മൾ പോകും അതിലാണ് പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻസ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ വെബ്സൈറ്റാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഇ കൊമേഴ്സിൻ്റെ ഒരു ഒരു ഫ്രണ്ട് ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി വെബ്സൈറ്റ് ആർക്കിടെക്ചറാണ് എന്താണ് വെബ്സൈറ്റ് ആർക്കിടെക്ചർ എന്ന് നോക്കാം എ വെബ്സൈറ്റ് ഈസ് ഡിസൈൻഡ് ആൻഡ് ഓപ്പറേറ്റഡ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഇറ്റ്സ് ആർക്കിടെക്ചർ ദ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് എ വെബ്സൈറ്റ് വെബ് പേജസ് ഈസ് കോൾഡ് ഇറ്റ്സ് ആർക്കിടെക്ചർ വെബ് പേജസിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിനെയാണ് നമ്മൾ വെബ് വെബ്സൈറ്റ് ആർക്കിടെക്ചർ എന്ന് പറയാം അതായത് നമുക്ക് തോന്നിയ പോലെ രീതിയിൽ വെബ്സൈറ്റിൽ എന്താക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല പേജസ് ഇങ്ങനെ ഒരടുക്കും ചിട്ട ഇല്ലാണ്ട് പ്രസവിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല കൃത്യമായിട്ടൊരു അച്ചടക്കത്തോട് കൂടി ഒരു ചിട്ടയോട് കൂടി നമ്മൾ എന്താക്കണം ആ പേജസൊക്കെ ക്രമീകരിക്കണം അതായത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് ഐറ്റംസ് ആണ് നമ്മൾ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരെ ഇപ്പോൾ ആമസോണിൻ്റെ ആയിക്കോട്ടെ ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൻ്റെ ആയിക്കോട്ടെ അതുപോലെ സൈറ്റിൽ പോയിട്ട് വെബ്സൈറ്റിൽ പോയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് ഐറ്റത്തിനെയാണ് സെർച്ച് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വേറെ ഐറ്റത്തിലേക്ക് പോകരുത് അതേ ഐറ്റത്തിലേക്ക് തന്നെ വരണം അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോണിക് ഐറ്റം പിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് വേറെ ഏതെങ്കിലും ഗ്രോസറി ഐറ്റം ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അതൊന്നും ശരിയാവില്ല അപ്പം നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് അടുക്കും ചുറ്റോട് കൂടി വെബ് പേജസൊക്കെ ക്രമീകരിക്കണം അതിനെയാണ് നമ്മൾ വെബ്സൈറ്റ് ആർക്കിടെക്ചർ എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ഈ ആർക്കിടെക്ചറിൽ പ്രധാനമായിട്ട് വെ
വെബ് പേജ് എന്താണെന്ന് അറിയാം ഡൊമൈൻ നെയിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഹൈലി എസെൻഷ്യൽ ടു ഹാവ് ഡൊമൈൻ നെയിം ഫോർ എ വെബ്സൈറ്റ് എന്നോട് ടെസ്റ്റബിൾ ക്രെഡിറ്റബിൾ ക്രെഡിബിലിറ്റി ഇറ്റ് ഈസ് ബെറ്റർ ടു ഹാവ് അവർ ഓൺ ഡൊമൈൻ നെയിം ആൻഡ് പ്രൊഫഷണൽ വെബ് ഹോസ്റ്റിംഗ് ഡൊമൈൻ നെയിം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇമെയിൽ ഐ ഡി അതാണ് ചെയ്യാത്തത് ഡൊമൈൻ നെയിം എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ ആരാണെങ്കിൽ വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് ഓരോ പേജ് ഉണ്ടാവും ഡബ്ല്യൂ ഡബ്ല്യൂ ഡോട്ട് ആമസോൺ ഡോട്ട് കോം അതാണ് അവരുടെ ഡൊമൈൻ നെയിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ കമ്പനി അവരുടെ പേരിൽ തന്നെ ഡൊമൈൻ നെയിം ഡൊമൈൻ നെയിമിൽ വെബ്സൈറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നോക്കണം പിന്നെ പ്രൊഫഷണൽ ലോഗോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം ഓരോ കമ്പനീസിനൊക്കെ ഓരോ ലോഗോസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ ലോഗോസ് ഈ വെബ്സൈറ്റിൽ വേണം പിന്നെ തീം ബേസ്ഡ് കണ്ടൻറ്റ് ആയിരിക്കും അത് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു പിന്നെ ഇമെയിൽ ക്യാപ്ചർ പറഞ്ഞു പ്രൈവസി പോളിസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി ക്യാൻ ക്രിയേറ്റ് അവർ ഓൺ പേജസ് ഓൺ ദ വെബ്സൈറ്റ് കോൾഡ് പ്രൈവസി ആൻഡ് ലെറ്റ് അവർ വിസിറ്റേഴ്സ് ടു നോ എക്സാക്ട്ലി ഹൗ വി ഗെറ്റ് ഹൗ ഹി വി വിൽ ബി യൂസിങ് ദ ഇൻഫർമേഷൻ കളക്റ്റഡ് ഫ്രം ദം സച്ച് എ സച്ച് എ പേജ് ഷുഡ് കണ്ടെയിൻ വാണിംഗ് ടു വിസിറ്റേഴ്സ് റിഗാർഡിംഗ് സെക്യൂരിറ്റി ആൻഡ് പ്രൈവറ്റ്സി ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ഡേ പ്രൊവൈഡ് ഓക്കെ പ്രൈവസി പോളിസി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പം ഒപ്പേര യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും ഗൂഗിൾ ക്രോം യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിലും അതിനൊക്കെ എന്തുണ്ട് പ്രൈവസി പോളിസികളുണ്ട് അതായത് അതിൻ്റെ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് ഒക്കെ പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു പോളിസി അപ്പോൾ നമ്മൾ അത് എഗ്രി ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്കത് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുള്ളൂ അതിൽ കാണിക്കും പ്രൈവസി ആൻഡ് എഗ്രിമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പം അതാണ് പിന്നെ ടെസ്റ്റ് മോണിയൽസ് ആണ് ടെസ്റ്റ് മോണിയൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും ഇൻക്രീസ് ക്രെഡിസ് ക്രെഡിബിലിറ്റി ഇറ്റ് ഈസ് ബെറ്റർ ടു ഇൻക്ലൂഡ് കസ്റ്റമേഴ്സ് ടെസ്റ്റ് മോണിയൽസ് വിച്ച് ഇൻക്ലൂഡ് കസ്റ്റമേഴ്സ് നെയിം ഇമെയിൽ അഡ്രസ് ആൻഡ് വെബ് വെബ് അഡ്രസ് ടെസ്റ്റ് മോണിയൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്രെഡിബിലിറ്റി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ നമുക്ക് എന്താ നമുക്ക് ഈ യൂസ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അതാണ് ടെസ്റ്റ് മോണിയൽസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പിന്നെ മണി ബാഗ് ഗ്യാരണ്ടിയാണ് മണി ബാഗ് ഗ്യാരണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ providing a customers with a solid no risk money back guarantee will increase credibility adana customers ni money back guarantee provide cheyanengile nammala website inde credibility ni adu nalla reethiyil gunam cheyum endana parayunnathu adhe pole thanne customers ni samayichottala adilulla avarkulla risk um koranjittu ipo namakku ee amazon lum flipkart lokke nammal or product purchase cheyidha kanyanjale namakku adu return cheyanulla options undu okay appo adu return cheyidha kanyanjale customers ni avare paisa thirichu kittayum cheyum അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു മണി ബാക്ക് ഗ്യാരണ്ടീസ് ഒക്കെ ഈ വെബ്സൈറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം എന്നാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ ഫീഡ്ബാക്ക് കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ ഫീഡ്ബാക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ കൂടെ അതിൽ വേണം അതായത് നമ്മളിപ്പം ചില സൈറ്റുകളൊക്കെ ഓഫ് ഓഫ് ആകുന്ന സമയത്ത് ഫീഡ്ബാക്ക് ചോദിക്കലുണ്ട് എന്നിട്ട് നമ്മളോട് സ്റ്റാർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറയും ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഫോർ സ്റ്റാർ ത്രീ സ്റ്റാർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് റേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറയും അങ്ങനെ ഫീഡ്ബാക്കിനുള്ള ഓപ്ഷൻ വേണം പിന്നെ കോപ്പി റൈറ്റാണ് കോപ്പി റൈറ്റ് പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ആയിരിക്കണം എല്ലാ പേജസും കാരണം ഇതേ പേജ് തന്നെ വേറൊരു കമ്പനിക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പാടില്ല സെയിം പാറ്റേണിൽ വെച്ചിട്ട് അപ്പം കോപ്പി റൈറ്റ് പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ആയിരിക്കണം പിന്നെ ലിങ്കുകൾ വെബ്സൈറ്റിൽ ഇഷ്ടംപോലെ ലിങ്കുകൾ ഉണ്ടോ എന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ ആ ലിങ്കുകൾ നല്ല രീതിയിൽ ക്രമീകരിക്കണം ഓക്കെ ഓരോ ലിങ്കിൻ്റെ മേലെ ടൈറ്റിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം പിന്നെ ബാനറാണ് ബാനർ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അഡ്വർടൈസ്മെൻ്റ് ആണ് ഓരോ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സൈറ്റുകൾ തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാവും ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് ഡിസ്കൗണ്ട് ടെൻ പെർസെൻറ്റ് ഡിസ്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുറേ 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 പ്രൊഡക്റ്റുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ കാണിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ബാനറുകളൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ ക്രമീകരിക്കണം അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട കോമ്പോണൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ ഉൾക്കൊള്ളി ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്താണ് വെബ്സൈറ്റ് എന്താണ് വെബ്സൈറ്റ് ആർക്കിടെക്ചർ പിന്നെ ഒരു വെബ്സൈറ്റിന് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട കോമ്പോണൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് പതിമൂന്ന് കോമ്പോണൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ പഠിക്കുക എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉ